Arkadaşlar Kajuraho'da benim rehberim bizi kendi evine davet etti. Kendisi sağ olsun bana burada e, abi dedi yemek yapabilirsin, mangal yapabilirsin. Biz mangal malzemesi maalesef bulamadık burada. O yüzden buraya geldik. Şöyle bir kapkaşık aldık göstereyim ben size. Bir de böyle bir sistem bir düzene kurduk buraya. Sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Bir de şöyle malzemeler falan aldık. Şimdi biraz sonra gideceğiz etimizi alacağız. Bunları buraya dizdik böyle. Ee, evin ahalisi de komşuları falan da geldiler böyle yanımızda oturuyorlar. Beraber burada bir yemek yapacağız. Ben daha önce bir iki kere yemek yapmıştım. Çok profesyonel değilim. Yemek yapacağız. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Burası da bu evin bahçesi, bostanı. İşte efendim burada ıspanak falan var, domates falan var. Ondan sonra sarımsak, soğan. Abla burada temizliyor. Tabii bir de burada festival vardı. Festival nedeniyle de her tarafı boyalı zaten. Şimdi burada bir su kuyusu var. Ben su getir dedim. Hani buradaki kap kaşığı falan yıkayalım diye. Arkadaş geldi buradan su aldı. Bakalım ne yapıyor, nasıl bir şey yapıyor bilmiyorum. Ben şey anlamadım amca. Ha motoru çalıştırıp. He. Abi, abi abi bak şimdi bunun içine döküyor motordan şimdi su, su çekecek. Motoru çalıştıracak su çekecek. Bakın burası bayağı bir derin kuyu. Sence kaç metre var abi burası? 40 metre 30 metre. Ha, 30 metre rahat böyle bir derinliği var. 30 metre derinlikten arkadaşlar su çekiyorlar. Bu abiyle de biz gün gece trende tanıştık. Merhaba. Öyle tesadüfen İbrahim tanışmıştı. İbrahim de şu an yanında. Abi adam nereden tanıdıysa artık yani Nihat abi kendisi Almanya'da 40 yıldır Almanya'da yaşıyor. Onunla trende tanıştı. Ondan sonra e, oturduk konuştuk. Ya dedik biz de ağırlıyız falan filan. Öyle iyice samimi olduk. Kendisi farklı otelde kalıyor. Biz farklı otelde kalıyoruz. Ama bugün davet etti kendisi. Dedik valla böyle böyle. Sen kaç gündür buradasın? Dedi ya ben 3-3,5 haftadır buradayım ama doğru düz bir yemek yemedim. O zaman dedim abi sen gel bu akşam bizim yanımıza. Hep beraber bir yemek yapalım. Hep beraber bir yemek yapalım. Beraber bir akşam yemeği yiyelim dedik. Burada yemek yapacağız. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Ben bunu size göstermeye çalıştım. Böyle konu komşu. Herkes de burada yanımızda. Gün batımı da şurada göstermeye çalışayım arkadaşlar size. Umarım görebiliyorsunuzdur. Gün batışı burada çok güzel görünüyor. Bak şimdi Patrizi abla burada böyle döktüğü yere bize patates yıkıyor. Yemek yapacağız. Ya yani tabii bunlarda hijyen anlayışı bu şekilde. Bunlarda, bunlar, abi abi bunlar, bunlardaki hijyen anlayışı bu şekilde. Biz şimdi onları kendi getirdiğimiz suyla durulacağız. Aynen. <gülüyor> Pişti, piştiği zaman bir şey kalmaz abi. <gülüyor> abi abi çok fazla Türkçe bilmiyor. Kürtçe ve Almanca, İngilizce biliyor. Ya tabii de Almanya'da yaşıyor, Köln'de yaşıyor, 40 senedir orada. Tabii ondan dolayı da e, Türkiye'de yaşamadığından dolayı ana dili olarak Kürtçe'yi biliyormuş. Oraya gittiği zaman e, daha 6-7 yaşında olduğu için Almancayı öğrenmiş. Dolayısıyla e, böyle arkadaşlar. Biz şimdi hazırlıkları yapıyoruz burada. E, yemeği yaptığımız zaman da e, çekmeye çalışacağım arkadaşlar size. Malzeme aldık ama malzeme evde kap kaşık çanak tabak olmayınca gittik marketten bir şeyler daha aldık. Çünkü burada hakikaten hijyen kuralları çok yetersiz. Çatal falan yoktu. Çatal falan aldım. Ondan sonra 3 tane tabak aldım. Bir tane kase aldım salata için. Bir de e, ne diyorlar? Kova aldım. Etleri metleri yıkamak için. Tekrar eve döndük. Motorla hızlıca gittik geldik. Ama Kasap da etimizi bir hayli geç getirdi. Şu an saat 7.45 et yapacağız. Bakalım İbrahim. İbrahim şu an var ya Evşak halde aç aç ağzını açmış yatıyor. Selam aleyküm selam. Ne yapıyorsun abi iyisin? Merhaba dostlar. Bakın abi şeyi görüyorsunuz. Dertli batı bekliyor ha. Beyefendi böyle burada yatıyor işte. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an Hindistan'da tatilimizin dördüncü günündeyiz. Amcam Hindularla birlikte <gülüyor> inek, inek eti yapıyor. Yani bir ay daha kalsa adamları Müslüman yapacak. Ben iddiaya girerim. Vallahi çok ciddiyim şaka yapmıyorum. Şuraya bak. Adamlara gitti et getirtti. Soğan getirtti. Buradan size göstereyim. Domates getirtti. Yıkattı hepsini. Yoksa gerçekten bunların elinden yemek yiyecek gibi değil. 
Abi yemek yemiyoruz. Aç kaldık. Ne yapalım yani? Do yani, ya. Doğal şekilde gerçekten inek etiyle şu an Hinduların Budistlerin içinde Güzelce yiyoruz. Kavuralım bu ilk önce. Please. Ben de aşçılık yapıyorum arkadaşlar ben de. Oh, it's, it's super. I'm, I'm, you thank you, thank you, I'm looking. It's very, very funny. <gülüyor> ben de aşçılık yok ama daha önce bir iki sefer yemek yapmıştım böyle acemi halimle. Ama bu farklı arkadaşlar. Bu Odun ateşinde yapıyoruz. Bana, Tabii köy yerindeyiz. Bakalım. Normal olarak Bakalım. böyle bir yemek yapıyoruz arkadaşlar. Daha da hayırlısı o zaman bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Domateslerimiz burada hazır. Arkadaşlar çok hijyen beklemeyin. Biz gerçekten elimizden geldiği kadar her şeyi kendimiz aldık. Bakın şöyle söyleyeyim. Şuradaki gördüğünüz şey, elimdeki gördüğünüz gördüğünüz kevgir, çatalı, peçetesi, tahtası, evet. yani et kesme tahtası, bıçağına kadar, domates. Kadar her şeyi kendimiz aldık. Çünkü bu insanlarda hijyen yok. Hijyene çok dikkat etmiyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Evet evet. Çünkü biraz önce ineklerin içtiği sudan getirdiği patatesleri Aha. Mesela, şey Aha. mesela bakın normal normal bir olay biz bunu mesela bir de yemeyeceğiz bakın içinde ne var yok, yok, onu, çıkar, onu şöyle yap çıkar o tamam işi bitti ona Ote, artık yiyebiliriz onu sıkıntı yok biz, yani biz yiyelim yani. evet, i̇şte, no, okay. biraz da kız atalım madem köyüne yemeğimize evet gördünüz bu bizim en hijyenik yani bizden daha hijyeni var mıdır Vallahi abi ben yani benim, ben, ben anlatayım onu ben söyleyeyim mi söyle. bak Yavuz amca benim amcam Yemin ediyorum size bizim Sürel'de onu kadar yiyeceğim bir adam yok. Bak. Bu da Nusret abi. Evet. Nusret abi. Anladın mı Nusret? Bak bu etini Ay. senin için yapıyorum. <gülüyor> Onlar da gülüyor bak. Onlar da gülüyor. Türkiye'de benim kadar hijyenik bir insan yok. Hindistan'a bir kere geldim. Hijyen anlayışım sıfır. Değişti. Şu an ikinci gelişim daha çok değişti. Herhalde bir kere daha gelirse bir gibi olur mu? Evet, yani. vallahi. Yani. <gülüyor> Bakın burada duvarlarda falan görüyorsunuz sürekli sinekler falan var. Biz etlerimizi, patateslerimizi bu şekilde muhafaza ediyoruz. Yani edebildiğimiz kadar ediyoruz. Vallahi ama binek hoş değil. Evet. Nihat abi sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, vallahi nasıl diyeyim? Almanya'da nasıl yapılıyor bu işler? <gülüyor> Biraz farklı oluyor Almanya'da ama <gülüyor> çok güzeldi. Çok böyle zaf hoşa. Aha da ki tersiyon buna hindi belki Merhaba. Ben böyle goş evkutuk. Goş da kalinin ama o yüzden tabii vegetarcıya ama belki mecik. Belki mecik ne ama hatta hatta tezat işte ki ne bu? <gülüyor> belki hemen hemen hemen önce bakın. Belki onlar da yer. Bize e bize kalmadı. Ama... Tamam. <gülüyor> Biz aç kalacağız. <gülüyor> evet kapatıyorum burada. Kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde yememiz pişmeye devam ediyor. Piştikten sonra bir daha açarız. An itibariyle tadına bakıyoruz. Etimiz pişti. <gülüyor> Vallahi tadına bak bakayım. Yemin ederim çok dürüst olacak. <gülüyor> Yemin ederim. Allah belamı versin ki amca. Arkadaşlarımı bu kadar özlememiştim. Vallahi. Bak bu nasıl bir tat. Yemin Allah ederim Allah. çok güzel. <gülüyor> Abi, odun ateşinde pişiriyoruz. Köye geldik. Burada, burası bir Hindu köyü. Arkadaşlarla beraber oturduk. Rica etti kendilerinden. Dedi ki, ya bizim canımız et çekti. Bize imkan sundular. Dediler ki, madem ki sizin canınız çekmişse, o zaman siz gidin, malzemeleri getirin. Eti getirin dediler sadece. Et, işte domatesdir falan filan. Biz burada yemek yapma imkanı vereceğiz. Yani ben çok rica ettim, kabul ettiler. Arkadaşlardan rica ettik bu arkadaşlar ya da bir el sağla Türkiye'ye <gülüyor> burada böyle kolalarımızı falan da getirdik şu yemeği yapabilmek için şu yemek öyle sanıyorum ki 4-5 kişilik bir yemek şuradaki suların 4-5 tanesini kullandık yani çünkü temizlik burada çok sıkıntılı patatesi yıkadık ama patatesi koymadık çünkü hanımefendi patatesi ineklerin su içtiği yerde yıkamıştı midemiz almadı biber falan aldık böyle domates falan bunu pişirdik. Böyle bir macera yaşadık burada. Yani Hindistan'da Hindu'nun evinde et yapıp yiyebilirsiniz. Biz rica ettik, kabul ettiler arkadaşlar. Böyle durum. Yemeğimiz de inşallah çok güzel olacak. Karabiber falan da koyduk içine. Karabiber, pul biber falan. Bir de ekmek aldık böyle. böyle. Yemeğimiz hazır olduktan sonra yiyeceğiz. Arkasından kolaları içip karpuzumuz da var. Karpuz da yiyeceğiz. Çay alacaktık ama ben buradaki Çaydanlık ve şeylere güvenemedim, demliğe falan güvenemedim çünkü çok pisler. Böyle arkadaşlar, umarım beğenirsiniz. Abi yemeğimizi yaptık, getirdik, buraya koyduk. İbrahim ışığı çok kestin, biraz kenara çekilsen canım ben. İbrahim, İbrahim bir dalmış var ya şu an. Vallahi güzel mi? Almanca söyle, Almanca.
Sehr lecker, super essen. Ich bin nicht, ich bin ja ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich cow animal cutting yeah so sorry for that because i called him mm -hmm. so they are told me today uh, and uh, yesterday was oh. start hindu and muslim fighting there oh. so mm -hmm. for five days close mm -hmm. in mahoba mm -hmm. so you cannot go there mm -hmm. so sorry for that what you want so i mm -hmm. cannot uh, arkadaşlar biz abiyle görüştüğümüz zaman abi bizim rehber ben demiştim ki biz e, Hindistan'da kurban kesmek istiyoruz. Dana eti, e, inek eti kesmek istiyoruz demiştik. O da demişti tamam dedi ben demişti ayarlayacağım demişti. Mohova diye bir yerde kesecektik bunu. Diyor ki diyor bugün diyor bana haber geldi diyor. Mohova'da diyor Müslümanlarla Hindular birbirleriyle kavga etmişler. Her yer 5 gün boyunca kapalı olduğundan dolayı maalesef diyor bu durumdan dolayı diyor ben çok üzgündüm. Sana söylemiştim ama maalesef kesemeyeceğiz dedi bana. Yoksa bizim planımız vardı. Biz burada dana kesecektik veya bir tane inek kesecektik. Etini de Müslüman ailelere dağıtacaktım. Böyle bir durum söz konusu maalesef. Kusura bakmayın arkadaşlar bu durum için. Yoksa biz hakikaten kesecektik yani. İbrahim sen biraz önce dedin ki ben ne görseydim bu kadar sevinmezdim dedin. Ben dilimi ısırdım ya artık. Of Vallahi ulan abi. adam adam evli yiyeceğim diye. O, yavaş yavaş yavaş ye bir şey olmaz. Sen de mi dedin ki ben bir çuval hazine görseydim. Orada bir çuval, bir çuval hazine görseydim ben yemin ederim daha bu, bu, bu, böyle bu şekilde daha mutluydum. Sebebini söyleyeyim mi? Yani bu, bu yemeği bu yeme, yemeği gördüğün için mi daha mutlusun? Yoksa? Bence sen insanlar yemek tarifi ver. Vallahi gezgin bir adama falan salın. Boş ver. Git yemek yapın. Nihat abi sen de biraz önce bir şey söylemiştin ama çok güzel mi oldu? <gülüyor> ya tabii sen Kürtçe sen Kürtçe söyle bir şey olmaz. Ya tabii Kürtçeyi de unutmuş. <gülüyor> Peki abi afiyet olsun. Arkadaşlar bu köye geldik. Kap karanlık. Şu an köy evindeyiz. Oturduk burada yemeğimizi yaptık. Et yapınca buradaki beyefendiler aslında burada oturmuş olan Hindular vardı. Onlar da et yiyeceklerine söz verdiler. Fakat bir kişi tek et yiyeceğim dedi. Diğerleri yemedi. Bir kişi sonradan geldi. O da denemek istedi. Bir iki parça yedi. <gülüyor> abi dedi ki abi dedi eğer dedi sen dedi biraz daha burada kalırsan bunları dedi yakında Müslüman edeceksin. Ya adam diyor hayatında et yememiş diyor. <gülüyor> et yedirdin. Neyse bir iki kişi et yedi. Ama memnun kaldılar yani etin çok güzel olduğunu, yemeğin çok güzel olduğunu söylediler. Ben de bu kadar işin açıkçası yemeğin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Karnımız doydu. Öyle sanıyorum ki sabahleyin kahvaltı yapmazsam da bana yeter. Kendimi çünkü Survivor'da hissediyordum. Survivor'daymış gibi kendimi hissediyordum. Ama gerçekten karnımız doydu. İbrahim kameranın arkasında. İbrahim sen doydun mu canım? <gülüyor> Görüşmek üzere. Yeni bir videoda. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kajuraho'dan hepinize hayırlı akşamlar. Videonun altına bu videoyla ilgili yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.